அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ ரீல் இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோ ரீல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு டீம் நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் இவங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து மற்றவங்களை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துற ஒரு டீம் அதாவது பெஸ்டான காமெடியன்ஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு மூவியை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ன படம் அப்படின்னா சுட்டப்பழம் சுடாத பழம் எஸ் இந்த டைட்டில கேட்டோம்னா நம்ம அவையா தான் நாம வரும் ஆனா அந்த மாதிரியான சீரியஸான விஷயங்கள் இல்லாம நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப காமெடி அந்த படத்துல சொல்லியிருக்காங்களா அண்ட் இந்த படத்தை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தோட டீம் கிட்ட நம்ம கேட்க போறோம் பாங்க பாக்கலாம் சோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுட்டப்பழம் முன்னாடிங்களும் <laughs> உண்மையிலே இந்த படத்தில் வந்து பண்ணிருக்கா உண்மையிலே ரொம்ப நன்றி சொல்லணும்னா இயக்குனர் சார் இருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அதில் நாங்கள் நாலு பேர் நான் அதில் நாலு பேர்த்தில் மூணு பேர்த்துக்கு சங்கர் நான் ரூப சங்கர் மகாநதி சங்கர் கிங்காங்க அவர் பேர் சங்கர் மூணு சங்கர் அவங்க கூட என் கூட சொல்லி மனவுறானே பட்டு இப்போது நம்ம கூட சொல்லி மனவுகிறானே இல்லைன்றது ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் பட் அவரோட ஆத்மா வந்து எப்போவுமே சாந்தி அப்படின்னா அவர் மேலே வந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் அவர் பண்ண படத்தில் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய பிரேக் அவருக்கு ஸோ எங்கள் நாலு பேரையும் வச்சு ஒரு கலர் ஏன்னா நாலு பேருமே பயங்கரமான திருடனுங்க நான் வந்து குழந்தைங்களை அப்படி போகும்போது டபக்குன்னு பிடிச்சி அதை டிஃபன் பாக்ஸ் திருடுறது அதை வச்சுருக்க பொறி உண்டியை திருடி திங்கிறது கட்டி போட்டு வச்சு திங்கிறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளும் ஒரு கேரக்டர் இந்த நாலு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பெரிய திருட்டு பண்ண போகிறாங்க இதுதான் எங்கள் நாலு பேரும் வச்சு மேய்க்கிறதுக்கு பாவம் வெறும் சரி தயாரிப்பில் அதுக்கு மேலே பாவம் நல்ல மனுஷன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் தெரியுது இது நாங்க மட்டும் இல்ல அதாவது குடும்பத்துக்கு மூத்தவர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு பெரிய ஒரு மாதிரி பச்சை பிள்ளைங்களை கூட்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்காரு பேசாம அப்படின்னா சரி செவனே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்தாலும் சரி அப்படி அமைதியா இருக்காது அப்படி கிளம்பிட்டா பவர் உடனே ஸ்பார்க் வரும் பாரு அந்த மாதிரி அண்ணனோட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஹாப்பி இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு குடும்ப எல்லா ஃபேமிலியோட வந்து ஒரு என்டர்டைனிங்கான ஒரு படம் அது ரோபோ சங்கர் ஜி வந்து எப்படி இந்த படத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு நினைச்சீங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப ரொம்ப பிஸி ஆல் ரியாலிட்டி ஷோ டான்சிங் அப்படி எல்லாம் இருக்காரு எப்படி கொண்டு வந்தீங்க அருமையான நடிகர் அருமையான துறவை உள்ள ஒரு நடிகர் கலை மாமணி அவரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ஃபேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் டேரக்டர் ஆக்ட் ஆர்டிஸ்ட் அதெல்லாம் ஸோ முதல்ல அந்த நாலு கிட்னாப்பர்ஸ்ன்னு பிளான் பண்ணும் போதே ஃபஸ்ட்டு நான் பேசுனது இவர் இவர் ஓகே அப்படின்னும் போது தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கே போகணும் அதில் அருமையான வேவ்லென்த் இருந்தது அவங்க நாலு பேருக்குள்ள கிங் காங் ரோஷங்கர் மகாநேஷங்கர் அண்ட் சுள்ளி மனோகர் அந்த நாலு பேருக்குள்ள நல்ல வேவில் ஒரு ஒரு நாலு பேருமே இது வரலாம் பார்த்துக்கிட்டதே கிடையாது பழ அவ்வளோ பழக்கமே கிடையாது நம்ம யூனிட்ல தான் ஒன்றா இருக்கும் அப்போ தான் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே டெவலப் ஆகும் அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி தெரியாது இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பல வருஷமாக நட்பு ரீதி நட்பு ரீதியாக பழகிட்டு இருந்தவங்க மாதிரி தெரியும் அப்படியே ஒரு வேவில் எனக்கு <laughs> 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 டேட்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எப்போ சொன்னாலும் இன்டர்வியூ சாரி எதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் மீட்டர் கிளியராக சொல்லிட்டா இருந்தால் கரெக்டாக வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்படி ஒரு நட்பம் வெளியில் யார் வேணா என்ன வேணா சொல்லலாம் பட் என்ன என்ன பொறுத்தவரும் அவரை பொறுத்தவரும் ஒரு ஒரு அருமையான நட்பு அதை கரெக்டாக நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் இந்த படத்தில் அருமையாக ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு நான் என்னோட விருப்பத்துக்கு என்னங்க அவர் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் பாடியிருக்காரு சொன்னேன் இதுவரையில் நடிகராக பார்த்தவங்கள இனிமேல் வந்து ஒரு பாடகராக பார்ப்பாங்க இந்த பாடல் நீங்கள் பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஊக்கம் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் கார்த்திக் ஆச்சாரியா அவர் பாட வச்சிட முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் பாட வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து பாட வச்சு ரெக்கார்டிங் முடிக்கும் போது எனக்கு ஒரு அதை கேட்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் இருந்த ஒரு சாங்கில் ப்ளூட்டுஃபுல்லாக பாடியிருந்தார் அப்போ சொன்னேன் நான் இதுவரை மக்கள் உங்களை நடிகராக பார்த்தாங்க நீ ஒரு பாடகராக பார்ப்பாங்க இந்த நாலு பேர் கூட்டணியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்கள் நாலு பேருக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷ
எல்லாருமே ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் இப்போ கிங்காங்க நல்லா சரிட்டு சுருளி அவரும் சரி மகாநதி சங்கர் அப்புறம் என் மாப்பிள்ள வடிவேல் பாலாஜி எல்லாமே ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாருமே அதனால ஒரு விஷயத்த அந்த ஸ்பாட்டு அங்கே உட்காந்து நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிப்போம் இந்த சீன் தான் அப்படின்னு சார் சொல்லிட்டாருனா இந்த சீனில் ஏ மாப்பிள்ள நான் இங்கே வரேன் ஆனால் நீங்கள் எதாவது கேளுங்க அதை பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோம் இதில் வந்து பவர் என்ன வேண்டாம் கூட அந்த சாங்கில் முன்னாடி லீடு அப்படி நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் நிறைய இருந்தது ஓகே அதை ஃப்ரீடமாக வந்து இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நாலு பேரும் வந்தோன்னா ஸ்பாட்டில் நான் சீனை சொல்லிட்டு டைலாக் சொல்லிட்டோம்னா அது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்த விஷயம் இப்படி இருக்கும் அதை எடிட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் எதை தூக்குறதுன்னு தெரியாது அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நல்லா இருக்கும் அது எதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னும் போது அது பார்த்தீங்கன்னா படம் முடியும் போது ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்ஸ் வந்துச்சு ஒரு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் கட் பண்ணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கு நான் தூக்கணும் நடிக்கலாம் <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> 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 அதனால் இந்த கதைக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த படமே நாங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு முன் வந்தோம் ஓகே படம் வந்து முழுக்க முழுக்க காமெடியாக நாங்கள் எதிர்பார்த்த விட நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் என்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன கேரக்டர் பண்ணலப்பா நான் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி நடிக்கல ஓகே என்னுடைய சின்ன பையன் என்னோடய ரெண்டாவது சன் வந்து இதில் மெயின் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அவங்களுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஆமாம் எக்ஸாம் போயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் நான் விட்டுக்கிறாம டைம் இருக்கு எனக்கு பேசலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால நான் வந்து பேசுகிறேன் பட் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன கேமியோ பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சாங்கில் மட்டும் நான் வந்து டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன் ஓகே சூப்பர் அண்ட் உங்கள் பையன் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு படத்தில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் யாருக்காக எப்படியும் வந்துட்டு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேமில் இருந்திருக்கீங்க அண்ட் பார்த்து பார்த்து வந்துட்டு பையனை ஒரு நல்ல டீமில் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அண்ட் இந்த டீமில் உங்களுக்கு யார் அந்தளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து உங்கள் பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சி மெயின் சப்போர்ட்டர்ஸ் டைரக்டர் சிவாஜி அவர்கள் தான் ஏன்னா அவர் தான் வந்து மெயினாக இந்த கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹைலைட்டான ஒரு கேரக்டர் ஓகே அதாவது ஒரு செலிப்ரிட்டி கிட்ட போட்டால் எப்படி நல்லா இருக்குமோ அந்த எதிர்பார்ப்போடு தான் அவர் வந்து தேடிட்டு இருந்தார் ஸோ கரெக்டாக எங்கிட்ட அந்த வயசில் இருந்ததுனால வந்து எங்கிட்ட கேட்டார் ஹாலிடேஸில் வச்சுப்போம் ஸ்கூல் டேஸில் நடிக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு சரி பரவாயில்ல மேம் கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணார் ஹாலிடேஸில் பண்ணி ஓகே ஸோ அந்த நேரத்தில் நடிச்சாப்பில் ஓகே என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் பையன் செவன்த் செவன்த்து தான் படிக்கிறாங்களா ஓகே செவன்த் ஓகே சூப்பர் செகண்ட் சன் வந்து செவன்த்தா ஓகே பாய் சார் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு சன்னே செவன்த் தான் இல்லை இல்லை என்ன கல்யாணமே எனக்கு மீன்குட்டிக்குறேன் <laughs> 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 நடிகர்கள் <laughs> <laughs> இதுக்கு டைரக்டர் வந்து முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு இது வந்து முத படம் அவருடைய ஆர்வம் வந்து எங்களெல்லாம் வந்து நல்லபடியாக வேலை வாங்கி இந்த படம் வெற்றி படம் கொடுக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து சுட்ட படம் சுடா படமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த பேர் கேட்டாலே ரீச் ஆகும் ஓகே அண்ட் நீங்க சொல்லுங்க உமாரியாஸ் மேடம் இப்படி சிரிக்கிறீங்க சோ நீங்க ஷூட்டிங் பார்ட் போனீங்களா அங்க நான் தான் as a parent ஆ நான் போனோம் இல்ல எஸ் அதனால நான் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 
அந்த டீம் இருக்கு பாருங்களேன் இப்போ இந்த ரோபோ சங்கர் அவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பாலாஜியாக இருக்கட்டும் அண்ட் சுர்லி மனோகர் எல்லாருமே கிங் காங் மகாநதி சங்கர் ஸோ அவங்க அந்த டீமே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸோ அந்த அந்த ஒரு டே போகிறதே தெரியாது ஸோ நான் வந்து சும்மாவே சிரிப்பேன் அது வந்து எல்லாம் இந்த மொக்க ஜோக்குக்கெல்லாம் சிரிப்பாங்க இவங்க என்ன ஒரு பேரை கூட வாங்கிட்டேன் நான் அது இப்படி இல்லை சார் நான் என்ன சொன்னேன் கொதிக்கிறாங்க உங்க இல்லை சார் ஜென்ரலாகவே வந்து ஏதாவது ஒன்று சொன்னாலே சிரிச்சிருவேன் நான் ஸோ அது எங்கள் எங்கள் டீமுக்கு நல்லா தெரியும் என் முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் மேடமா கொஞ்சம் நம்ம ஜோ கிடைச்சாலே அவங்க சிரிச்சிருவாங்கன்னு அந்த இதுலேயே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐ லாட் த்ரூ அவுட் த ஷூட்டிங் அண்டு டீமே ரொம்ப நல்ல டீம் இந்த கேமராமேனாக இருக்கட்டும் எனக்கு கேமராமேன் சார்லாம் எங்கள் அம்மா கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் எனக்கு அது நல்லா தெரியும் அண்ட் டேரக்டர் சார் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் இவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதில்லை ஆனால் நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பவர் அந்த பவரோடையே தான் இருக்கும் குறையாது அப்படி இருக்கிற பவர் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே ஃபைன் அண்ட் நீங்கள் வந்து நம்ம ரோபோ சங்கர் அண்ணா வந்து மிமிக்ரிலாம் பண்ணி காமிச்சாங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபார் நம்ம குழந்த மாதிரி பேசுறதுல அண்ட் நீங்கள் எங்களுக்காக அதை பேசி காட்டணும் ஐயோ ஐயோ எப்படி கலாய்க்கிற மாதிரி வேணுமா குழந்த எப்படி வளர்க்கலாம் பவர் சாரை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் இல்லை படத்தை பற்றி ஏதோ ஒன்று சரி சரி அப்போ நான் வந்து இவர் வந்து என்கிட்ட குழந்த வச்சு குழந்தையாக நான் பேசுகிறேன் இவர் கூட ஓகே நீங்கள் எதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் அந்த குழந்தைங்க நல்ல கேள்வியாக கேட்கணும் எனக்கு தெரியாது கேள்வி கேட்க பதில் தான் தெரியுமா சொல்லு அது சரி என்ன டாக்டர் இப்படி சொல்லிட்டு பேசுங்க நாங்கள் பேசவே மாட்டேங்க பேச மாதிரினா ஊமையா பேசணும் <laughs> 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 அந்த அங்கிள் பெரியவர் எழுபது வயசு உங்களுக்கு நைன்டி ஐம்பது அங்கிளுக்கு செவன்டி ஓகே தான் தேவையா இது நமக்கு இந்த அங்கிளுக்கு என்ன வயசு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது என்ன வயசு நீங்களே சொல்லுங்க நூற்றி பத்து அந்த ரோபோ அங்கிள் அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான பர்சன் நம்ம கூட இருக்காங்க யாரு அப்படின்னா வடிவேல் பாலாஜி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான் அண்ட் கூட இன்னொருத்தர் இருக்காரு நான் அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு விருப்பம் இல்ல நம்ம என்ன அப்படின்றத அவர்கிட்டே பேசலாம் பாங்க அண்ட் வடிவேல் பாலாஜி நீங்க சொல்லுங்க இந்த படத்துல உங்களோட ரோல் நீங்களும் திருடலாம் பண்ணிருக்கீங்க அதனால இந்த திருடனை பிடிக்கிறதுக்கு நாங்க வந்து ஒரு மாறு வேஷத்தெல்லாம் லேடி கட்டப்லாம் போட்டிருக்கேன் லேடி கட்டப்லாம் போயிட்டு இவங்களை பிடிக்க போங்க ஆனா அந்த இடத்துல நாங்க போட்டு சிக்கி சின்ன பின் நம்ம அவரை வச்சிருந்தா அங்க நகைச்சுவே ஓகே சோ இங்க யாரெல்லாம் செட் நீங்களும் இன்னொருத்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களா பேர்ல இல்ல நீங்க மட்டும் சொல்லுவா நானு கிங்காங்க நம்ம மகாநதி சங்கர் சொல்லி மனவர் அண்ணன் நாலு பேரு எங்களை பிடிக்க வர்ற சிஐடி ஆபீசர் அண்ணன் இவருக்கு மெயினான ஒரு அவங்களும் <laughs> 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 
எதுவுமே <laughs> 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 சினிமாங்கிறது ஒரு அது ஒரு பெரிய கடல் அந்த கடலில் வந்து எத்தனையோ பேரை நம்ம சந்திக்கிறோம் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தர் நம்ம கூட நடிக்கும் போது அந்த உறவு வந்து ரொம்ப நீடிக்கும் அப்படி போய் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது சினிமாங்கிறது மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறோம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்ன கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வரும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பை பரமாறுறது நாங்கள் நடிக்கிறது ஒருத்தர் தெரியும் ஒருத்தர் சொல்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரொம்ப இது இந்த இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்களோட அழக மிங்கிள் ஆயிருவாங்க எந்த ஒரு சொன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கோவப்பட்டு இவரை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஓகே ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்தாலுமே சரி எந்த ஒரு ஸ்பாட்லையும் அவர் இருந்தாலே கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அண்ட் ஹாப்பியாக பேசுவாங்க அப்படி தானே கரெக்டாக ஓகே அது கரெக்டான விஷயம் தான் கரெக்டான ஒரு நேரத்தில் வந்து பஞ்ச டைலாக்லாம் சொல்லிட்டாங்க அண்ட் வடிவல் பாலாஜன் சொல்லுங்க இந்த க்ரூ அண்ட் நம்ம ப்ரொடியூசர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ரொடியூசர் ஃபினான்ஷியலாக வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க உங்களெலாம் பார்த்தது அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் உங்களெல்லாம் நம்பி ஸோ என்ன ஃபீல் பண்ணார் அவர் உங்க கூட நாங்கள் <laughs> 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 இந்த மாதிரி பல கற்கள் கிடைக்கும் போது அவருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு மனசுல ஒரு தைரியம் கிடைச்சிச்சு தண்ணி நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் இந்த வெற்றி நமக்கு கிடைச்சிரும் அந்த ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு இந்த டீம் எல்லாம் ஒன்னா சேரும் போது அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் அங்க இருக்கு இந்த படம் வந்து வெற்றி படம் முழுக்க முழுக்க நாங்க போயிட்டு இருக்கு அருமையா போயிட்டு இருக்கு ஒரு பாத்துட்டு வர மக்கள் மத்தியில வந்து மகிழ்ச்சி தான் தெரியுது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இப்படி ஒரு நகிழ்ச்சியான ஒரு படம் நாங்க ஒரு ஆயத்தட்டு க கஷ்டங்களை வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு நாங்க படத்துக்கு போறோம் சில இடத்துல வந்து உண்மையான அழுதுட்டு வருவாங்க அதனால இங்க போனதுக்கு குடுத்த காசுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சந்தோஷம் தெரியுது வீட்டுல பல கவலைகளை மறக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயம் இதுல இருக்கு இதைத்தான் சொன்ன நான் வந்து ஒரு பாட கூட கல்லுன்னு அண்ட் இந்த படத்துல ஹீரோ ஹீரோயினை வந்துட்டு நீங்க எல்லாருமே டாமினேட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு சும்மா பேருக்கு தான் ஹீரோ ஹீரோயின் பட் ஆனால் எல்லா பாட்டும் இவங்க தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது முக்கியமான பாட்டு அவங்க ஓகே ஓகே ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு படத்துக்கு இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால அவங்க முக்கியமான பாட்டு மற்றபடி டிராவல் பண்ணி போற எல்லாமே நாங்க நாலு பேர் எங்களை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி வர்ற மாமா சிஐடியா இருக்கட்டும் மாப்பிள்ளை இந்த மாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு டீம் தான் என்னன்னா எங்களுக்கு மத்தியில் இப்ப அந்த நாலு பேர்த்துல சுருளி மனோகர் இல்லை அப்படின்றது ஒரு பெரிய வருத்தம் நல்ல ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் அவருடைய ஆத்மா கண்டிப்பா இந்த படத்துல அவ்வளவு அழகா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு ஓகே சூப்பர் அண்ட் பவர் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண நிறைய நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காமிக்காக இருக்கும் அண்ட் சீரியஸான சில சீக்வன்ஸில் அதுவும் ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஆனால் இனிமேல் வரக்கூடிய படங்கள் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சீரியஸான ஏதாவது ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதே மாதிரி சிரிக்க வைக்கிற மாதிரியான கேரக்டர்ஸாக பண்ணணும் நீங்கள் வில்லனாக நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா ஹீரோவாக நடிக்க ஆ
அதில் காமெடி வந்து எனக்கு மக்கள் அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டாங்க அது குழந்தை எனக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க கண்டிப்பாக அந்த ரோலில் வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் மாப்பிள்ள மச்சா இருக்காரு தம்பி இருக்காரு இல்லை மாமா இதுக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய படங்கள் நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஐ படமாக இருக்கட்டும் அதுக்கு நடுவில் வந்து எங்களுடைய இந்த மாப்பிள்ளைகளை இந்த மச்சானை மதிச்சு எங்களோடய சேர்ந்து பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு எங்களோட நினச்சதுக்கு எப்படி மாமா சந்தோஷமா நல்லா இருக்கு அதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு படத்துக்கு ஒரு மாதிரி கேரக்டர் மாதிரி தம்பி கூட எல்லாம் நடிக்கும் போது ரொம்ப எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கு நீங்க உங்களோட ஸ்டைல்ல ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா எங்க வியூவர்ஸ்க்கு बिकॉज நீங்க வடிவேல் சார் மாதிரி நல்லா பண்ணுவீங்களா ப்ளீஸ் மிமிக்ரி ப்ளீஸ் 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 சொல்லுவா என்ன சொல்ற அவள பத்தி நல்ல நீங்கயா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படிதான் நினைப்பு தான் பொழப்பு கிடக்குமா இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கணும் பின்சன் வாங்குற வயசுல லவ் உனக்கு அவர் யூத்தியா அத நான் சொல்லல வரட்டா படத்தை பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஓகே ஓகேவா ஓகே ஐயோ ஐயோ முக்கியமான பர்சன் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட கேமராமேன் வந்திருக்காங்க நான் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் அண்ட் டேரக்டர் இருக்காங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அண்ட் வணக்கம் சார் ஸோ உங்களுக்கு எங்களுடைய ஃபஸ்ட் விஷஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்துக்கான வாழ்த்துக்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சீரியஸாக ரொம்ப ஒர்க் டெடிக்கேஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாக தெரியுது எப்படி அதை பார்க்கும்போது கண்ட்ரோல் பண்ணிங்க திட்டினீங்களா அவங்களெல்லாம் நான் என்றைக்குமே சீரியஸாக தான் இருப்பேன் ஓகே ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரையும் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க ஓகே படம் அப்படி ஒரு காமெடியான ஃபிலிம் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் சொன்னார் கதை சொன்னார் கேட்டேன் பட் கதை சொன்னார் கேட்ட அவ்வளோ அவ்வளோயே சரி இது எப்படி தான் வரப்போது எனக்கு தெரியல விஷுவல்ஸ் ஆனால் குரூப் டீம் ஒர்க் இருக்கேன் ரோபோ சங்கர் கிங்காங் பாலாஜி நியூ ஆர்டிஸ்ட் இவரும் எல்லாம் டோட்டலாக தூர் கழிப்பிட்டாங்க இந்த படத்துல அந்த அளவுக்கு அப்படி ஒரு காமெடியான ஒரு மேட்டர்ஸ் குரூப்ல வந்துட்டு ப்ரொடியூசர் சார் அண்ட் கேமராமேன் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க எந்த அளவுக்கு கம்போஸ் பண்ண அவர் புது மியூசிக் டைரக்டர் யங்ஸ்டர் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக்ல எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி எனக்கு ரொம்ப எனக்கு மியூசிக்னாலே வந்து யார் மியூசிக் பண்ணாலும் நான் வந்து அவங்க கூட உட்காந்து கம்போசிங் பண்ணி உட்காந்து பாட்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு டேரக்டர் அப்படி ஒரு புது மியூசிக் டேரக்டர் தான் கார்த்திக் ஆச்சாரியான் சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ வெரி குட் கீபோர்டிஸ்ட் வெரி குட் வெரி குட் காம் கம்போசிஷன் பண்ணுவாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு நான் பா பண்ணோம் ரெண்டு பேரும் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணி இந்த சாங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தோம் அருமையான சாங்ஸாக வந்தது கம்போசிங்கில் அருமையாக பண்ணுவார் பட் ப்ரொஃபஸர் பாட வச்சு அந்த சாங்கெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கெல்லாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணி அந்த சாங்கு ஹிட் பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னும் அவரும் மேலும் மேலும் மறந்துட்டுருக்காரு இன்றைக்கி ஒரு மூணாவது படம் நாலாவது படம் பண்ணிட்டுருக்காரு நம்ம படம் வர்றதுக்குள்ளே நாலு படம் நாலு படம் பண்ணிட்டு பெரிய குரோத் இருக்கு ஸோ ஒரு நல்லக்கு ஒரு அழகான படம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் இதோட டைட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் சார் சொன்னாங்க ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் நாங்கள் கொடுத்தோம் அதுலேருந்து இந்த டைட்டில் ரொம்ப காமிக்காக இருந்தது ஏன்னா காமெடி படத்துக்கு இது கரெக்டாக இருந்தது அண்ட் இந்த ஆப்டான டைட்டில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணதா நீங்கள் சொன்னதா இல்லை யார் சொன்னது இல்லை யாராக இருந்தாலும் டைரக்டர் தானே கொடுக்கணும் டைட்டில் எஸ் அதனால தான் நான் கேட்டேன் பிகாஸ் இவரும் அவரோட பாட்டில் கொடுக்க இருக்காரு பட் என்னென்னா நான் ஒரு பதினஞ்சு டைட்டில் எழுதி கொடுத்தாலும் இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிற ஒரு தானே எஸ் கண்டிப்பாக புரியுதுங்களா ஸோ அவர் ஒரு தயாரிப்பாளராக இல்லாமல் அவரும் ஒரு ஆடியன்ஸ் அப்படி நினச்சி தான் அந்த டைட்டில் சொல்லியிருக்கார் அப்படி தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு தயாரிப்பாளராக இந்த இந்த டைட்டில் தான் வைக்கணும்னு சொல்ல அவர் ஆஸ் அ ஆடியன்ஸாக வந்து இந்த டைட்டில் நல்லா இருக்கும் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அப்படி சொல்கிறது அந்த டேஸ்ட் எனக்கு பிடிச்சது ஓகே ஓகே இது நல்லா இருக்குது சுட்டப்பழம் சுடாத பழம் நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமர் தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அவை பாட்டியை வந்து அதை சீரியஸாக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டைலாக்கை மனமுருகி சொல்லிருப்பாங்க மக்கள் எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லி பாருங்க அது சொன்ன ஹியூமர் தான் தெரியும் அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியாது அதனால அது நான் கேப்சர் பண்ணுவோம் அந்த டைட்டில் அது வந்து நான் என்னோட சப்ஜெக்டுக்கு டாலியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ரொஃபஸர் சார்காக பண்ண சீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமிடேஷன் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு இமிடேஷன் இருக்கும் ஸோ தட் அது சுட்ட படம் சுடாத படம் எதுனா இந்த படத்தில் உள்ள கதை 
நீங்களுக்கு <laughs> 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 ப்ரொடியூசர்ஸ் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய படங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஆசை ஏன் அப்படின்னா இது டேரக்டரோட வளர்ச்சிக்காக மட்டும் இல்லை ஸோ நிறைய டெக்னீஷியன் இதில் இருக்காங்க நிறைய பேரோட லைஃப்காக வந்துட்டு இந்த படம் மூலிமா கொடுத்த நம்ம ப்ரொடியூசர் ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்பெஷலான தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஓகே மீனும் அடுத்த ஷோரில் இன்னொரு சூப்பரான தீமூரை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆண்டு தேங்க்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ப்ரியா